திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் பழைய கசப்பான நிகழ்வுகளை முக மூடிகளைப் போல் பழையதை மறப்போம் புதியதை நினைப்போம் கோபங்களை அகற்றுவோம் சந்தோஷத்தினை பகிர்ந்துடுவோம் எதிரியை மன்னிப்போம் தீயதை விட்டோடிப்போம் நல்லதை நினைப்போம் உள்ளிட்ட வகையை வலியுறுத்தி கொடைக்கானல் நாயுடுபுரம் பெருமாள் மலை சென்பகனூர் ஸ்ரீனிவாசபுரம் உகர்தேர் நகர் செயின்ட் மேரி சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள தேவாலயங்களில் நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் சிறப்ப வழிபாடு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிகளில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கொட்டும் பணியினையும் பொருட்படுத்தாது கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து கொடைக்கானலில் குவிந்திருந்த சுற்றுலா பணிகள் புத்தாண்டு தினத்தை கொடைக்கானல் பகுதிகளில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல்களிலும் தங்கும் விடுதிகளிலும் ரெசார்ட்டுகளிலும் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினார்கள் மேலும் மேஜிக் நிகழ்ச்சிகள் பாடல்கள் மூலம் பழைய ஆண்டின் நிகழ்வுகளை மறந்து புதிய ஆண்டை வரவேற்கும் விதமாக கேக் வெட்டி குடும்பத்தினரோடு ஆடல் பாடல்களுடன் புத்தாண்டை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முடிந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பமானதை முன்னிட்டு உலக நாடுகள் அளவில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் பல்வேறு பகுதியில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசுகள் வெடித்து இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினர் இதை அமைதி முறையில் கொண்டாடும் வகையில் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் ஆலயங்களில் கடவுளை வழிபட்டனர் இதில் ஒரு பகுதியாக கோவை காந்திபுரம் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்து நாதர் ஆலயம் சார்பில் புத்தாண்டு சிறப்பு ஆராதனை இரவு பதினொன்று முப்பது மணி முதல் இரண்டு மணி வரை ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு பாடல்கள் புத்தாண்டை முன்னிட்டு சிறப்பு பிரார்த்தனை ஆலய குருவானவரால் வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஆலய கோபுரங்களின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறப்பு ஆராதனைகளான தலைமை ஆயர் எச் செல்லராஜின் சிறப்பு செய்திகள் சபை மக்களுக்கு அளித்த புத்தாண்டுக்குரிய அமைதியான முறையில் ஆசீர்வாதம் அளித்தார் இந்த நிகழ்வில் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் உள்ள தூய பாத்திமா அன்னை ஆலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது பங்கு தந்தை ஆரோக்கியதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இச்சிறப்பு திருப்பலி நிகழ்வில் இயேசுவின் நற்கருணை காட்டப்பட்டது இயேசுவின் புகழ்பாடி வான வேடிக்கையுடன் புத்தாண்டை வரவேற்று மகிழ்ந்து ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் கூறி அகமகிழ்ந்தனர் இதில் விருத்தாச்சலம் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர் சென்னை சோழிக்கு நல்லூர் அடுத்த பள்ளிக்கரணை மீல் மடிப்பாக்கம் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் மனவாளன் பள்ளிக்கரணை காவல் ஆய்வாளர் ஆல்வின் ராஜ் தலைமையில் காவல்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக கேக் வெட்டி வான வெடிக்க வெடித்துக் கொண்டாடினார்கள் அத்துடன் விபத்துகள் ஏற்படாத வண்ணம் சாலையில் இருபுறமும் தற்காலிகமாக சோதனை சாவடி அமைத்து இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் வருபவர்களை மது அருந்தி போதையில் வருபவர்களை வழக்கு பதிவு செய்தனர் மேலும் சில பேர்களை போதை தெளிக்கும் வரை உட்கார வைத்து அனுப்பினார்கள் கடலூர் மாவட்டம் ராமநத்தம் அடுத்த அதர்நத்தம் கிராமத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் மாதத்தில் தனலட்சுமி என்ற ரேஷன் கடை ஊழியரிடமிருந்து ஏழு சவரன் தாலி செயலை மர்மநபர் பறித்துச் சென்றான் இதேபோல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் வேப்பூர் அடுத்த நகர் மற்றும் நவம்பர் மாதத்தில் பெரிய நெசலூர் கிராமத்திலும் நகை திருட்டு சம்பவம் நடந்தது மேலும் திட்டக்குடி ராமநத்தம் வேப்பூர் சிறுபாக்கம் காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் மோப்பட் திருட்டு சம்பவங்கள் நடந்தது இதுகுறித்த திட்டக்குடி டிஎஸ்பி தகவல் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ராமநத்தம் இன்ஸ்பெக்டர் சுதாகர் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் விசாரணையில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் திருமாந்துரத்தை சேர்ந்த சின்னப்பிள்ளை மகன் மாவீரன் என்கிற தியாகராஜன் நாற்பத்தி எட்டு திருட்டு சம்பவங்களில் தொடர்புடையது தெரியவந்தது இன்ஸ்பெக்டர் சுதாகர் மற்றும் போலீசார் அரங்கூர் பாலம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவ்வழியே வந்த மாவீரனை ராமநத்தம் போலீசார் கைது செய்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் திட்டக்குடி ராமநத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திருடப்பட்ட பனிரெண்டு டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் சூப்பர் மொபைட்டுகளை அதர்நத்தம் நகர் மற்றும் பெரிய நெசலூர் பகுதியில் திருடப்பட்ட பதினான்கு சவரன் தங்க நகைகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திட்டக்குடி உட்கோட்டத்தில் பன்னிரண்டு மொப்பட் திருட்டு மற்றும் நான்கு நகை திருட்டு வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளியை கைது செய்த போலீசாரை எஸ் பி சரவரன் மற்றும் டி எஸ் பி தங்கவேல் பாராட்டினர் நாடு முழுவதும் புத்தாண்டையொட்டி தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் அம்பத்தூர் அடுத்த உறவிடத்தில் உள்ள நேசரின் சத்தம் சபையில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு பாஸ்டர்கள் எபினேசர் மற்றும் ஜோசுவா தலைமையில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது நள்ளிரவில் நிலவிய கடுமையான பணிப்பொழிவிலும் கிறிஸ்தவர்கள் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தனர் 
நள்ளிரவு பிரார்த்தனைக்கு ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் புத்தாடை இணைந்து குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து புத்தாண்டை கொண்டாடும் வகையில் சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஆடல் பாடல் வசனம் நாடகம் என அனைவரையும் மகிழ்வித்தனர் பின்னர் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளை வழங்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர் இதில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி பாலக்கோடு பெண்ணாக்கரம் காரிமங்கலம் அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உட்பட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொங்கலுக்காக செங்கரும்பு அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுவது வழக்கம் ஆனால் கடந்த ஆண்டு கரும்புக்கு லாபகரமான விலை கிடைத்ததாலும் தற்போது போதிய மழையில்லாத காரணத்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது அதன் காரணமாக பல பகுதிகளில் விவசாயிகள் கருப்பு கரும்பு சாகுபடி செய்வதை தவிர்த்துவிட்டனர் இதன் காரணமாக கரும்பு சாகுபடி செய்யவும் பரப்பளவு குறைந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நம்பியம்பட்டி பகுதியில் சுமார் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் பழனி என்ற விவசாயி கருப்பு கரும்பு சாகுபடி செய்துள்ளார் கருப்பு கரும்பு சாகுபடி செய்ய அதிக அளவு தடை தேவைப்படுவதால் பல விவசாயிகள் கருப்பு கரும்பை சாகுபடி செய்வதில்லை ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் கரும்பு சாகுபடி செய்ய இரண்டு லட்சம் வரை செலவாக்குவதாகவும் மற்ற ரக கரும்பு சாகுபடியை விட பொங்கல் பண்டிகைக்கு பயன்படுத்தும் கரும்பு செலவினங்களும் பராமரிக்க ஆட்கள் அதிக அளவு தேவைப்படுவதால் சராசரியாக்க ஒரு கரும்பு சாகுபடி செய்ய ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் வரை செலவு ஆவதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் தாலுகா பூந்தோட்டம் கூத்தனூர் ஸ்ரீ சிவசித்த சீரடி சாய்பாபா திருக்கோவிலில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு நான்காம் ஆண்டு ஆயிரத்தெட்டு பால்குடம் ஊர்வல விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்து அவரவர்களை சாய்பாபாவிற்கு அபிஷேகம் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு இடைவிடாது அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது மேலும் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மேல்மருவத்தூர் அடுத்த சோத்துப்பாக்கம் ரயில்வே கேட் அருகே சுமார் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க அடைக்காலம் தெரியாத உடல் சிதறி உள்ள நிலையில் பெண் சடலம் கிடப்பதாக ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அங்கு வந்த ரயில்வே போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு இந்த பெண் ரயிலில் வந்து தவறி விழுந்தாரா அல்லது தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது ரயில் மோதி விபத்து ஏற்பட்டதா என செங்கல்பட்டு போலீசார் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புத்தாண்டில் உலக மக்களை இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து காத்திட புனித சந்தன மாத ஆலயத்தில் அருள் தந்தை ஆரோக்கிய சுந்தரம் தலைமையில் புத்தாண்டு சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது கடந்த ஆண்டில் கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்கள் வாழ்வை மீட்டெடுக்கவும் இந்த புத்தாண்டில் உலக மக்கள் அமைதியும் செழிப்பும் பெற்று வாழ பிரார்த்தனை நடைபெற்றது அமைதியை வேண்டி சிறப்பு மறைக்காளர் பெங்களூர் பேராசிரியர் அருளானந்த அமல்ராஜ் சிறப்பு திருப்பலி சொற்பொழி வாற்றினார் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் புத்தாண்டு சிறப்பு திருப்பலியில் பங்கேற்றனர் கஜா புயலின் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கோடிக்கணக்கான மரக்கள் வேரோடு சாய்ந்து அழிந்துள்ளது இதனால் வரும் கோடை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வெப்பநோய் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வெப்பநோய் தாக்கத்தில் இருந்த மக்களை காக்க திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே உள்ள கானூர் கிராமத்தில் கிரீன் நீட்டா மற்றும் காலாம் அமைப்பினர் சார்பாக ஆயிரம் பனை விதைகள் நெடும்பிழா தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் முதற்கட்டமாக மரக்கன்றுகளை நட்ட பின்னர் விவசாயிகள் சமூக அலுவலர்கள் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் ஆயிரம் பனை விதைகளை கானூர் கிராமத்தில் விதைத்தனர் சென்னையில் வரதா கடலூரில் தானே கன்னியாகுமரியில் ஓக்கி காவிரி டெல்டாவில் கஜா என்கிற புயல் தாக்குதலால் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மரங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே மக்கள் மரம் வளர்ப்பதை மக்களும் பங்களிப்போடு அரசு ஒரு இயக்கமாக துவங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இந்த நீடா கிரீன் அமைப்பு இந்த பணவிதை நடுகிற பணிகளை துவக்கியிருக்கிறார்கள் ஒரு நாடு வல்லரசாக உருவாக வேண்டுமானால் தொழிற்சாலைகளும் அணுகுண்டு வெடிப்பதால் மட்டும் உயர்ந்துவிடாது இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து பருவகாலங்களை பாதுகாத்து பருவ மழைகளை பெறுகிற போதுதான் வாழ்வாதாரம் உயர்கிற போதுதான் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வளரும் வல்லரசாக மாறும் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த மக்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு புத்தாண்டு தினத்தன்று முதலில் பிறந்த ஐந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆலம் விழுதுகள் அறக்கட்டளை சார்பில் தங்க மோதி நம்பர் செலுத்தப்பட்டது ஆலம் விழுதுகள் அறக்கட்டளையின் தலைவர் மீனா ஜெயக்குமார் தலைமையில் இன்று காலை கோவை அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த ஐந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை வழங்கினார் அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் எங்களது அறக்கட்டளை சார்பில் கணப்பனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெண் குழந்தைகள் முதியோர்கள் ஆகியோர்களுக்கான பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செய்து வருகிறோம் திண்டுக்கல்லில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பாச்சலூர் என்ற மலை கிராமத்தில் முதல் முதலாக நிவாரண உதவிகளை செய்தோம் மேலும் 
அரசு மருத்துவமனையில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கும் பல்வேறு உதவிகளை அளித்து வருகிறோம் உடல் ஊனமுற்றோர்களுக்கான உபகரணங்களை வழங்கி வருகிறோம் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை இந்த ஆண்டு செய்ய இருக்கிறோம் என்றார் நிகழ்ச்சியில் ஆலம் விழுதுகள் அறக்கட்டளையின் நிர்வாகிகள் ஐஸ்வர்ய பிரியா சந்திரன் செல்வி கீர்த்தி ராமசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பிரதம மந்திரியின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் இலவச எரிவாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இத்திட்டத்தின் கண்காணிப்பு அலுவலர் கீது தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மகளிருக்கு இலவச எரிவாய் இணைப்பு வழங்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை ஐந்து கோடி இணைப்புகள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது வரை இத்திட்டத்தில் ஐந்து புள்ளி எட்டு மூன்று கோடி இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எட்டு கோடி இலவச எரிவாய் இணைப்புகள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டு சொல்லுவாங்க பிபிஎல் ஹவுஸ் ஹோல்டு அந்த மாதிரி பிபிஎல் இருக்கிற எல்லா லேடிஸுக்கும் லேடிஸுக்கும் வந்து ஃப்ரீ கனெக்ஷன் எல்பிஜி ஃப்ரீ கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த எல்பிஜி இந்த திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாறுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட வந்து ஃபைவ் குரோர் அஞ்சு கோடி எல்பிஜி ஃப்ரீ கனெக்ஷன் இது ம இது வனிதர்களுக்கு மீன்ஸ் லேடிஸுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நம்ம டார்கெட் இருந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி பதி பத்தொன்பது மார்ச் முப்பத்தொன்று தான் லாஸ்ட் டேட்டாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த டார்கெட்டு ஹெச்பிசி பிபிசி ஐஓசி அவங்க வந்து நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் திருவாரூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் காலமானதையொட்டி திருவாரூர் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்தது ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் தேர்தல் விதிமுறைகள் திருவாரூர் தொகுதிக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது வேட்புமனு தாக்கல் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் கடைசி நாள் ஜனவரி பத்தாம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனை ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி வேட்புமனு வாபஸ் பெற ஜனவரி பதினான்காம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நாள் ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு நடைபெறவுள்ளது பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி தேர்தல் விதிமுறைகள் நிறைவு நாள் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆங்கில புத்தாண்டு தினமான நாளில் இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்பட்டதால் திருவாரூரில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டவில்லை எங்கும் இடைத்தேர்தல் பற்றிய பரபரப்பு மட்டுமே மக்களிடையே காணப்பட்டது